വെൽക്കം ടു മൈൽസ്റ്റോൺ വിവിധ വകുപ്പുകളിൽ ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് നിയമനത്തിനുള്ള വിജ്ഞാപനം ഡിസംബർ അവസാനത്തോടു കൂടി തന്നെ വരുന്നതാണ് ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് എക്സാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ് എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഡിഗ്രി ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് സന്തോഷിക്കാനുള്ള ഒരു സുവർണ അവസരമാണ് ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് എക്സാം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഡിഗ്രി ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉള്ളവർക്ക് എഴുതാൻ പറ്റാത്ത ഒരു എക്സാമാണ് ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് എക്സാം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഏഴാം ക്ലാസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ യോഗ്യത എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴാം ക്ലാസ് മിനിമം വേണം എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അത് കഴിഞ്ഞ് പത്താം ക്ലാസ് പ്ലസ് ടു പ്രീ ഡിഗ്രി അതുപോലെ തന്നെ പോളി ഐ ടി ഐയിലൊക്കെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉള്ളവർക്ക് എഴുതാം ഡിഗ്രി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ബിരുദം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇത് തന്നെയാണ് അപേക്ഷകരുടെ എണ്ണം വളരെയധികം കുറവായിരിക്കും ബിരുദധാരികളെ ഒഴിവാക്കി കഴിയുമ്പോൾ അപ്പോൾ കുറച്ചൊന്ന് പരിശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഗ്രി ഇല്ലാത്തവർക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഈ ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ എൽ ജി എസ് എക്സാം എക്സാമിൻ്റെ വിജ്ഞാപനം വന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മെയ്യിലായിരുന്നു അതനുസരിച്ചിട്ട് അടുത്ത മാസം സോറി അടുത്ത വർഷം മെയ്യിലാണ് പുതിയ വിജ്ഞാപനം വരേണ്ടത് പക്ഷെ നേരത്തെ ആക്കാൻ കാരണം ഈ വർഷം പ്രായപരിധി അവസാനിക്കുന്നവർക്ക് കൂടി ഇതിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അഞ്ചു മാസം മുന്നേ ആക്കിയത് അപ്പോൾ അതും ഒരു ഹൈലൈറ്റ് ആണ് അതായത് ഈ വർഷം പ്രായപരിധി അവസാനിക്കുന്നവർക്കെല്ലാം ഈ എൽ ജി എസ് എക്സാമിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിൻ കഴിഞ്ഞ റാങ്ക് പട്ടികയുടെ കാലാവധി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ജൂൺ വരെയാണുള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ റാങ്ക് പട്ടിക പുറപ്പെടുവിക്കും എൽ ഡി സി എക്സാം കഴിഞ്ഞായിരിക്കും മിക്കവാറും ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് എക്സാം ഉണ്ടാവുക ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഓഗസ്റ്റ് ആ ടൈമിൽ ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് എക്സാം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എൽ ഡി സി എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഇത് ബെനിഫിറ്റ് ആണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഏകദേശം സിലബസ് ഒക്കെ സെയിം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എൽ ഡി സി പ്രിപ്പറേഷൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ എൽ ജി എസ് എഴുതാൻ പറ്റുന്നവർക്ക് അതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനും അതിൻ്റെ വഴിക്ക് തന്നെ നടന്നോളും അപ്പോൾ രണ്ട് എക്സാം ഉണ്ട് എൽ ഡി സിയും എൽ ജി എസും എൽ ഡി സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബിരുദധാരികൾ കൂടി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ എൽ ജി എസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബിരുദധാരികൾ ഒഴിവാക്കിയാൽ തന്നെ കുറേ അധികം കാൻഡിഡേറ്റ്സ് കുറയും കഴിഞ്ഞ വർഷം ഏകദേശം എട്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് ലക്ഷം ആയിരുന്നു അപേക്ഷകരുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വർഷം അതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ കൂടുമെന്നാണ് പറയുന്നത് എന്നാലും ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് എൽ ഡി സിയുടെ അത്രയൊന്നും വരില്ല അപ്പോൾ കുറച്ചൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ കയറി പറ്റാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇതിന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ പി എസ് സി പരിഷ്കാരം അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ വൺ ടൈം രജിസ്ട്രേഷൻ വഴി ഉണ്ടാക്കിയ പ്രൊഫൈലിൽ കയറിയിട്ട് നമുക്കിതിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും പിന്നീടുള്ളൊരു ഹൈലൈറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഡിഗ്രി പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അതായത് ഇപ്പം ബിരുദം ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഡിഗ്രി കംപ്ലീറ്റ് ആവാത്തവർക്കും ഇതിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഡിഗ്രി കംപ്ലീറ്റ് ആവാത്തവർക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ആ കാര്യം ഒന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പം ഡിഗ്രി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കും അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഡിഗ്രി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും കംപ്ലീറ്റ് ഡിഗ്രി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബിരുദം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നതിന് ശേഷം ഡേറ്റ് നോക്കുക ആ അവസാന തീയതിക്കുള്ളിൽ നിങ്ങളുടെ ബിരുദം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഇതിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും കഴിഞ്ഞ എക്സാമിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപേക്ഷകർ ഉണ്ടായിരുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്താണ് ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്നായിരത്തി സംതിങ് അപേക്ഷകർ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും കുറവ് കാസർഗോഡായിരുന്നു ഇരുപത്തി ഒമ്പതിനായിരത്തി സംതിങ് ആയിരുന്നു കാസർഗോഡ് ഉണ്ടായിരുന്ന അപേക്ഷകരുടെ എണ്ണം അപ്പം നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അപേക്ഷകരുടെ എണ്ണമൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കുക കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് ഏത് ജില്ലയാണെന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ മറ്റു ജില്ലയിൽ അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫർ സാധ്യത എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഇതിന് മുന്നേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ മറ്റൊരു ജില്ലയിൽ അപേക്ഷിച്ച് അവിടെ എക്സാം എഴുതി ജോലി കിട്ടിയാൽ നമ്മുടെ സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ കാണുക അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ഏത് ജില്ലയാണെന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യു